हेलो
Hello, guys. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Oh, thank God. Pensé que no me escuchaban. Pero ahora sí. Ok, let's see. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue su fin de semana? Pues muy bien. Good evening, welcome. Ok, vamos a esperar dos minutitos más para que se unan los demás. Good evening. Welcome. ¿Cómo están? Yo les pregunté cómo están. <ríe> Nadie me contó cómo estaban y cómo le fue en su weekend. Pues todo bien, teacher. Un ganas de seguir descansando más. <ríe> sí, verdad. Pero ni modo. Como dicen, bueno, como dicen que... Mejor levantarse a trabajar que a levantarse a buscar trabajo, ¿no? Así que, gracias por estar acá presentes. Bienvenidos a una clase más de este módulo. Eh, en el, tal vez en eso se une el, el resto. Vamos a hacer acá, pues, un pequeño recordatorio. Sé que siempre se los menciono, pero... Es muy importante tener esto en cuenta. Y pues nada. Buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar. Espero estén bien. Y como les dije, gracias por estar acá presentes. Sé todo el esfuerzo que ponen para estar acá. Así que gracias. Y vamos a empezar. Tenemos que la asistencia al 80% de las clases, el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje se toma en cuenta esto, ignórenlo acá, solo estamos aquí en las políticas de asistencia, ¿verdad? De los horarios establecidos, tener cámara encendida, duración, eh, pues así, ¿verdad? Tenemos acá que trabajar en los ejercicios de la plataforma para que obtenga su diploma y para terminar, para pasar al siguiente módulo. Así que es muy importante esto, eh, que lo tengan en cuenta, que toda la, su asistencia y su trabajo en la plataforma Sí, es lo que se toma en cuenta para moverse para el siguiente módulo, ¿sí? Espero que, así como les dije la semana pasada, hayan podido trabajar en lo, la, todas las actividades que tenían. Welcome, guys, para los que se están uniendo. Entonces, este, simplemente que tengan eso en cuenta, pues es muy importante que también completen todas las actividades, lo que dicen knowledge check de las secciones, les dije eh, la semana pasada vimos la sección 1 y la sección 2. La primera fue what's going on y la segunda es what's the matter. Así que esta semana vamos a continuar con la tercera. Pero primero in, en, iniciamos con un warm up activity. Eh, bueno, acá en esta parte de acá recuerden su cámara encendida pero si por algún motivo no puede, eh, hágamelo saber en el chat. Esperaría que la mayoría lo haga esta vez, ¿ok? Ok, entonces tenemos un warm-up activity aquí. Que, se, que dice, what do you remember from the previous week? ¿Qué recuerdan de la semana anterior? Esto nada más para hacer un feedback 
para recordar y si es posible para terminar de aclarar del tema anterior. Así que, any volunteer que me pueda responder, what do you remember from the previous week? ¿Qué recuerdas de la semana anterior? Eh, any, anything, de cualquier tema del que vimos, de cualquier cosa, going, cualquier palabra. Hello? Going to. Going to. Thank you, María. What else? What else do you remember? ¿De qué más parts discutimos? Of the body, the parts, parts of the body. Of the body. Thank you. What else? ¿Qué más? ¿Qué parts más? of the face. Parts of the face. Yes. Thank you. What else? ¿De otro tema? Uh, Ailments. Ailments. Yes. Thank you. What else? What else? La forma informal de algo de going to. Gonna. Exactly. Gonna. Thank you. Gonna. Sí, tenemos eso. What about the first, uh, en la primera clase, ¿se recuerdan? The first, first topic. Date. Dates. Months and dates. Awesome. Great. Ok, este es referente a eso. Do you have any question de cualquier tema del anterior? Nada más para que así siempre estemos como haciendo un feedback de lo que aprendemos. Any, any question? Bueno, entonces vamos a empezar con el topic for today. El tema de hoy es muy, muy fácil. Se llama Places and Things. Este caso es de la sección number three. You can miss it. Así se llama la sección tres. You can't miss it. Y tenemos acá el topic Places and Things. Eh, ¿Tienen alguna idea de qué, a qué se refiere este topic? ¿A qué se refiere este tema? Do you have any idea? Have you ever heard before about... Lugares y cosas. Uh, can you repeat that, please? Uh, Lugares y cosas. Lugares y cosas. Yes, exactly. And what do you think about it? Uh, what you can say about places? Can you mention a place? Places? A bank. Bank. A restaurant. Yeah, excellent. Uh, restaurant. Library. Library. Mm, drugstore. Yeah, drugstore. Awesome. Thank you. Entonces, y tenemos things, en este caso, cosas, lugares y cosas, pero cosas que, things you can get from those places. Las cosas que puedes obtener de esos lugares. A eso se refiere este things, ¿ok? So now we already have any idea about what it is. Let's move to the lesson objective. Esto es muy importante siempre porque acá se va a determinar qué es lo que ustedes, eh, eh, cuál es el objetivo del final de la clase, ¿verdad? Tenemos, by the end of this class, you will learn vocabulary for stores in other places. To this, uh, sorry. Places and discuss where you can get the different things. Al final de esta clase aprenderán vocabulario sobre tiendas y otros lugares y discutirán dónde pueden conseguir esas cos cosas diferentes o diferentes cosas. Ok, tenemos acá. Tenemos acá un ejemplo. Este es un ejemplo del libro en el que trabajamos y dice Places and Things where you can get this. Things. En este caso dice listen and practice porque tiene un audio, pero en este caso lo vamos a repetir, ok. Así como lo mencionaron antes, eh, so, los lugares son pues lugares de la ciudad eh, eh, donde pueden conseguir o comprar cosas o donde pueden ir en un dado caso suceda pues algo a lo que requiera ir a ese lugar, ¿verdad? Tenemos esta actividad que se llama you can buy, you can buy. Tenemos a bank, en este caso lo que vamos a hacer es, eh, vamos a ir así como acá, vamos a colocar la letra o la vamos a mencionar qué letra y a dónde la vamos a, a posicionar, en cuanto a qué cosa, dónde la podemos conseguir, en qué lugar. ¿verdad? Entonces tenemos acá un ejemplo, um, you can buy aspirin at, at a drugstore, puedes comprar aspirina, en una farmacia. 
Esto significa farmacia, ¿ok? Drugstore. Entonces, tenemos la siguiente. Empecemos. Esperaría que participemos. Empecemos ya a romper el hielo desde el inicio porque es muy importante escucharlos, eh, su pronunciación y también su práctica, ¿verdad? Entonces tenemos acá eh, la segunda que dice bread. Where you can get bread. Where you can buy bread. Pan. ¿Dónde puede? You can, you can buy bread at a supermarket. A supermarket. Awesome. Thank you so much. And that's correct. Es correcto. En un supermarket, you can get bread. You can buy bread. Ok, thank you so much. La vamos a poner acá. Vamos a ver si. Uy, permítame. Ok, vamos a poner acá. Aspirin B. Bread, dijimos que es supermarket. H. What about a dictionary? Where you can get a dictionary? Where you can buy a dictionary? You can buy a dictionary in a bookstore. In a bookstore. In the bookstore. Okay. Letter F. Thank you. You're doing awesome. The next one is where uh, you can buy gasoline. Gasoline. You can buy gasoline at a gas station. Okay, yes. Letter D, right? Letter D. Thank you. Me gusta que lo digan así. You can buy el objeto y así. Okay, uh, where do you, you can buy a sandwich? Where do you can buy a sandwich? You, you can, can buy, buy a sandwich. You can buy a sandwich in a restaurant. Okay, you guys, right. thank you. So it is letter, oh, sorry, <laughs> letter E. We have letter E. The next one is where do you can buy stamps? Where you can buy stamps? Do you know what you is? Buy Ok, post office. Son estampillas. Ok, so it is letter C. Great. Ok, where you can buy a sweatshirt? Sweatshirt. You can buy a sweater in a department store. Department store. Letter G. Thank you. And the last one. Traveler's check. Where you can get or where you can buy Travelers check. You can buy a traveler's check in a bank. Okay, thank you. Uh, ese bien, esa parece que no tiene su su, su, let, su letra por acá, pero eh, vamos, lógicamente vamos a asumir que es un lugar donde podemos comprar ese tipo de documentos o donde podemos obtener ese tipo de documentos, ¿verdad? Ok, thank you so much. La vamos a dejar en bank. Great. Excelente, chicos. Ok. ¿Pueden ver esa imagen de acá? ¿Pueden leer las letras que están ahí? La, abajo de la imagen. Farm school. Yes, yes. Ok, thank you. Es un poco pequeñita, pero... Lo importante es que vamos a identificar eso. Ok, tenemos places. Places. Significa lugares. Y tenemos acá el primero. ¿Qué les parece a ustedes que es? Una granja. Una granja. Una granja. Entonces decimos farm. Farm. Ok. Luego, luego, luego al final vamos a hacer, vamos a volver a lo de la pronunciación para que lo dejemos pulido. Ok. ¿Esto qué les parece a ustedes? Bueno, está súper fácil esta. Escuela. 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 School. We have school. Do you remember about the S? ¿Recuerdan lo de la S? School. 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 Ok, great. ¿Y acá? Una tienda de libros. Una tienda. Es una tienda de libros. Vaya, vale, les voy a explicar algo. Acá... Le, dicen, le decimos a la le, librería. librería, ¿verdad? Librerías. 
Entonces, pero librería puede confundirse con library. Library acá no es lo mismo que una bookstore, porque la library es la biblioteca y una bookstore es donde usted puede comprar los libros. Acá no los puede comprar, pero aquí sí. Y puede comprar muchos más materiales eh, eh, útiles escolares y cosas así. Entonces tenemos bookstore. The next one, restaurant. Eso está muy fácil, así que eh, restaurant. Tenemos la, esta de acá. What do you think it is? ¿Qué creen que es? Panadería. 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 Bakery. Bakery. Tenemos supermarket. Supermarket. El supermercado. Tenemos fire station. Fire station. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Awesome. Yes. We have train station. Train, train station. Tenemos estación de tren. Tenemos bus stop. Bus stop. Que es la parada de bus. Swimming pool. Swimming pool es piscina. Y tenemos acá cinema, cinema, que es el cine. Y tenemos esta de acá. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es esta de acá? Teatro. El teatro. ¿Tienen alguna idea cómo se pronuncia esta palabra? Theater. 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 Remember el TH? Theater. Excelente. Theater. Tenemos la de acá. Esto no, 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 no sé qué parece, la verdad, pero es un hotel, es un edificio, es un building. Tenemos hotel. Acá, bueno, de último vamos a dejar la, la pronunciation. Okay. Tenemos airport, el aeropuerto, airport. Tenemos park, park. Tenemos hospital, hospital. Tenemos library, que les dije que era biblioteca. Tenemos church, que es la iglesia. Museum, que es el museo. Tenemos bank, el banco. Police station, estación policial. Zoo, eso me parece un zoo, ¿verdad? Pero es un zoo, es un zoológico. Amusement park, do you know what, it, what is an amusement park? ¿Saben qué es un amusement park? El parque de diversiones. Yes. Un parque de diversiones, parque de atracciones. Amusement park. Awesome. Tenemos clothing store, que es una tienda de ropa. Factory, que es una, esta es fábrica. Factory. Tenemos gas station, que es una gasolinera. Y tenemos café. Café. Ok. Do you have any question about, about this slide? ¿Tiene alguna pregunta sobre alguno de ellos? Sobre el café. ¿El café es como una cafetería o, o, yes. o y se puso así café? Café eh, es una, es un lugar, bueno, son las cafeterías. Acá les, de, les decimos igual a un café donde venden pues café, pero también venden eh, sándwiches, pan, por ejemplo, y tienen sus mesitas y todo eso así. Son los cafés, son que no son, no son un restaurante porque son muy pequeños para hacerlo, simplemente tienen como café, snacks, eh, Pequeños trozos de pan, postres y todo eso pueden encontrar un café. Café es el lugar. Coffee, coffee es el café que bebemos, ¿verdad? Entonces podría decir, I'm going to the cafe. Yes, I'm going to the cafe. En este caso, el café es, suena como con la tilde por acá. Obviamente en inglés. No ponemos, no utilizamos tildes, pero su pronunciación correcta es café. Go to the cafe. So, I am going to the cafe to get to buy coffee. Coffee es otra palabra, pero este es el lugar. Coffee, café. Okay. Yes. Okay. Okay, so let's move. 
Uh, vamos a hacer un knowledge check. Listen to Anderson's family's conversations to answer the questions. Vamos a escuchar una conversación eh, que es sobre una familia que está tratando de comprar uh, algunas cosas. Entonces, en este caso, vamos a pasar acá. ¿Pueden ver esta pantalla de acá? The knowledge check. Yes. yes. Okay, thank you. Okay, so what are we going to do is, aquí están las instructions. Recuerden que esta actividad ustedes la tienen en la plataforma y pues la tienen que hacer, así como les mencioné al principio, que es muy importante que tengan su progreso en la plataforma. La vamos a hacer acá todos juntos y usted la hace individual en su plataforma, ok? Ok, tenemos... Uh, listen to the Anderson's family's conversation to answer the questions. Voy a reproducir el audio y vamos a ir una por una, ¿ok? Lo voy a encender un poquito, nada más para que me digan si, si, si lo pueden escuchar, ¿ok? Ok, pasó lo mismo. No sé por qué pasa eso. Pero we're going to refresh the page and do it again. Okay, vamos a ver. Page 87. Can you hear it? Sí, yes. Okay, vamos. Listen and pay attention, okay? Exercise two. Listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. One. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Okay, guys. Where is she going to buy the, swim the swimsuit that she needs? At the department store. At the department store. Department store. Great. Thank you. Let's listen. Si escucharon que su mamá iba a ir con ella, ¿verdad? Porque tenía que comprar unas cosas del supermercado. Okay? So let's move to the next one. I'm sorry, guys. No sé por qué pasa esto, pero creo que lo vamos a dejar que se reproduzca solo. Así todo. Porque si lo pauso, vuelve a suceder lo mismo. Ok, así que vamos a escucharla una vez más y vamos a escuchar. Page 87, exercise 2. Listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. 1. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike, but what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad? Okay, guys. Awesome. What about the second one? Que hay de la segunda? It is for dessert. Thank you. What about the third one? 
What does aspirin? Aspirin. Aspirin, right? ¿Por qué? ¿Qué tenía él? Do you remember? Headache. Okay. Headache. Headache. Awesome. Where is my going to go with his dad? To the drugstore. Okay, thank you. Eso está un poquito tricky porque mencionó movies. Pero la respuesta es to the drugstore to get a newspaper. Y let's check. Y todas oh, bueno, Okay. Awesome. Recuerden hacerla ustedes en su plataforma. Okay, guys. Excellent. Let's continue with this culture. We have here chart. We have different images. And we already have uh, sentences that we need to fill the blank. Okay. Tenemos algunas. I can find the one. Guys, um, okay, thank you. Thank you. We already have here. Uh you can get, you can buy, you can go to the <clears throat> tenemos tres tipo de oraciones y tenemos acá unas imágenes. Esto es, this, this is in order for you to remember uh, the previous vocabulary para que, esto es para que ustedes recuerden el vocabulario anterior. Entonces vamos a crear algunos ejemplos. En este caso vamos a utilizar el chat porque acá solamente tenemos tres. Entonces, y acá tenemos cuatro, cinco, seis, siete, siete imágenes. Ok, you can get Ok, vamos a hacer, puedes obtener, puedes conseguir, if you go to the, ok, vamos a mezclar acá las cosas y los lugares, ok, things and places, or places and things, <clears throat> ok, let's see the first one, what is it, ¿Qué es esto, empecemos con esta de acá, you can get, aspirin, you can ask medication. Oh, sorry, sorry. Tenemos que editar. No, no la vamos a editar. No la vamos a editar. Vamos a utilizar el chat. Vamos a escribir así como está. Solo que en, en la parte de acá usted va a escribir la palabra. ¿Qué es? What is it? Pueden poner aspirin, medication, medicine. Lo que usted, eh, la palabra que ustedes le puedan dar a este caso. Yo diría que es. Um, medicine just like this let me see medicine ahí lo puse en el chat este lo que van a hacer lo que vamos a hacer es todos todos i hope you can participate espero que todos podamos participar eh, vamos a escribir you can get medicine if you go to the puedes eh, Puedes conseguir o puedes comprar. You can get, you can buy. Puedes conseguir o puedes comprar uh, medicina. If you go to the, ¿dónde podemos comprar o conseguir? Awesome. You can get medicine if you go to the drugstore. Yes, exactly. Yes. Let's see. Medicine, drugstore. Yeah. William, we're trying to, uh, vamos a tratarlo de hacer así como está acá, así como los, los demás ejemplos. Uh, yes, drugstore, drugstore. Necesito que escribamos así, que aprendamos ya a, a, a crear oraciones con, la, con esas palabras, con las palabras que aprendemos, ¿verdad? Si usted eh, puede escribir la oración diferente, me refiero a que, Escribió aspirin, está bien también. La idea es aprender a usar el vocabulario, ¿verdad? You can get or you can buy medicine if you go to the drugstore. Yes, exactly. Okay, you can buy fruit if you go to the supermarket. Yes, awesome. Ya le voy a explicar algo, so, algo de eso, okay. Okay, you can go to the 
awesome. If you, if you are, aquí es missing el, 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 or el verb to be. You can go to the hospital if you feel or if you are sick. De ahí está excelente. You can medicine if you go to the drugstore. You can medicine if you go to the drugstore. Awesome. Great. Exactly. Okay, guys. Eh, tenemos la siguiente. La siguiente. ¿En cuál de las imágenes? You can buy a... You can buy what? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos a pair of shoes. You can buy... Hagámoslo con este, con los zapatos. You can buy a pair of shoes. A pair of shoes. Pair of shoes. Just like that. Vamos a hacerla con esa. ¿Cuál, de las, cuál del tipo de oraciones vamos a utilizar? ¿Cuál de esas? You can get, you can buy, or you can go to the. Vamos a hacer oraciones así. You can buy a cake if you go to the bakery. Awesome. If you feel bad, yes. If you go to the drugstore, yes. Ok. Esperaría que escriban su ejemplo. So you can appear, you can buy a pair if you go to the store. Yes. De, ya vamos a ver a qué tipo de store. Okay, Carlos. Thank you. That's a good one. You can buy a pair of shoes if you go to the shoe store. Yeah. Okay. You can buy medicine. Where, where, Joel? Where you can buy medicine? ¿Dónde puedes comprar medicina? where you can buy medicine. Okay, ya tenemos la de pair of shoes, shoe shop. Ah, uh, podría ser shoe store. En este caso ya vamos a ver eh, a, a shoe store es lo más ideal. Shoe store. Es una tienda de zapatos, la zapatería, ¿verdad? You can buy a cake if you go to the bakery. Awesome, María. Okay, let's move to the next one. What about this one? Acá, la imagen de acá. What is he doing? ¿A qué va a él? A viajar. He's going to travel. Okay? Do you remember? You can buy, okay, to the pharmacy also. Okay, awesome. Este es un sinónimo. Awesome. Eso es lo que quiero que... Que, que intenten. Aquí no hay errores porque aprendemos de ellos, ¿ok? What is he doing? He's about to travel. Ok, if you want to uh, travel, you can go to the... Acá lo vamos a poner. If you want to travel, you can buy... What? You can buy what? Do you remember? Airport. Can you repeat that? Airport. Okay. En este caso, vamos a armarla así. If you want to, to travel, oh, sorry. You need to go to the Airport. Así. If you want to travel, you need to go to the airport. Thank you. Exactly. Si quieres viajar, tienes que ir al aeropuerto. Pero qué pasa con if you want to travel, you can buy what? You remember? You, you remember this one? Traveler's check. Cheques de viaje. Ticket. Yeah, take it. Awesome. Ok, guys. Excelente. Eso es lo que quiero que, que aprendamos a buscar sinónimos también de las palabras, pero también de los lugares eh, donde podemos conseguir todas esas cosas. Ok. Thank you, guys. What about this one? What about la de acá? If you want to prepare a salad, remember you, you need, you can go to the supermarket. Ok. Thank you. 
You can. Acá faltó como you can go to the supermarket. Si quieres preparar una ensalada, recuerda que puedes ir al supermercado. Ok, awesome. That's a good one. Yeah, don't worry, Yancy, you did it great. What else? ¿Alguien más? Quiero ver cuántos participantes tenemos. Ah, se me salió uno, ¿verdad? Porque habían 13. Ok, tenemos acá. Vamos a ver el ejemplo de quién no he visto hoy. Ok, Andrea. If you want to travel, you can buy a ticket. Yes, you can buy a ticket. Great. Excelente. Vamos a ver. Vamos a hacer esta de acá. Eh, los vegetales de acá. Esta es una fruta, ¿verdad? Pero estos que son vegetales, así. Vegetable. En singular. En plural. Vegetable. Así se pronuncia esa palabra. ¿Pueden leer el chat? ¿Pueden leer en el chat lo que les escribo? Sí. Okay. Yeah. Yes. Tenemos ese de acá. Vegetables. Vegetables. En este caso, eh, les voy a, a dar un ejemplo, por ejemplo, con él. Uy, sorry. Grocery. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Grocery store. Grocery store. Yes. Okay. In this case, we already have here grocery store, supermarket. And okay, if you feel sick, you can buy medicine in the drugstore. Yes. Thank you, William. That's a good one. You can go to the grocery store if you want vegetable. Yes, exactly. Do you know what is a grocery store? A grocery store is, vaya, les voy a explicar la diferencia entre department store, supermarket y grocery store. La primera, eh, la que les dije, department store, son las tiendas grandes, muy muy grandes. Por ejemplo, alguna tienda que sea muy muy grande que venda de todo, desde verduras hasta electrodomésticos que conozcan. Walmart. Walmart. Tenemos Walmart. Price Mart. Tenemos. Esas son eh, department store que son muy grandes y que pueden vender hasta electrodomésticos, desde verduras, electrodomésticos, ropa, todo eso. Entonces, um, para esa tenemos department. Oh, sorry. Department. Sorry. Um, yeah? No, it's un uncommon. No, uh, uh, okay. What about this, the mall? In mall, um, If you remember in mall is different store, department, yeah. grocery stores, pharmacy, store. in this case, how do you classify that small? Mall. Yes. Just like this. Okay. Mall is donde están todas las tiendas. En este, yo les di el ejemplo de Walmart, Trismart de acá. De nuestro país nada más para entenderlo de esa forma. Pero, por ejemplo, en the United States, en los Estados Unidos, hay department stores que son como un mall, que son como un mall. Por ejemplo, Macy's, donde pues, hay de todo. Es, son demasiado grandes. Por eso le dicen department. ¿Ya? ¿Puedes yeah? repetir? Like, like multiplaza. Sí. Yes. Esos yes, son malls. Este es un mall. Ese es un centro comercial. Ese es un centro comercial. Pero, por ejemplo, ¿saben por qué? Porque hay diferentes tiendas dentro del centro comercial. En este caso, cuando es un lugar súper grande, así como le dije, Macy's, es un department store in the United States que está dividido por departamentos, department store, que hay maquillaje, ropa, eh, de todo, zapatos, cada departamento así. Entonces, son tan grandes que lo dividen por departamento. Por eso dice department store. 
pero tenemos eh, lo que les dije acá, que un department store acá puede ser eh, Walmart y Price Mart, porque son supermercados, pero también se dividen por departamentos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, están los electrodomésticos, igual que Simán, están los electrodomésticos, está la ropa, está el zapatos, eh, hay joyas, perfumes, cosas de skincare y todo eso se divide por departamentos, los de niños, los juguetes y así. Entonces podemos clasificar esas como department store también, pero acá. Y tenemos supermarket, que es un supermercado que es mucho más pequeño que una department store, pero que tiene eh, alimentos, también tiene ropa, tiene lo mismo, solo que más pequeño, ¿verdad? Y tenemos grocery store, que un grocery store es como tienda, tiendita, mini super acá. Hay cosas de alimento, eh, cosas para el hogar, pero la mayoría de cosas son como alimentos, verdura, fruta, y es mucho más pequeño. Did you get, did you get the difference? ¿Entienden yeah, la but... Yeah, tell me, Miss, but yes, um, um, what about in the case the gap station that super, um, a little supermarket, for example, and the gas station when you, you remember the supermarket, Eso, es Puma, store. yes, this is a grocery store, yes, exactly. Okay, Un excelente ejemplo, es pequeño, puede encontrar alimentos, pero también cosas para el camino. Entonces, eso es lo que, eso es, más que todo va de tamaños. Por ejemplo, eh, no se refiere mucho al, a lo que vendan, sino que el tamaño. Entonces, ah, es por eso que tiene cada uno un nombre diferente. Acá, como les dije, creo que department store podemos clasificar Walmart y Price Mart, pero no son lo suficientemente grandes. Por ejemplo, en Estados Unidos, es, Macy's, Costco, todas esas son demasiado grandes, eh, por eso es que se dividen por departamento, pero acá yo creo que simplemente tenemos supermarkets y grocery stores. Eh, ¿Le podemos decir supermarket a Walmart? Sí, sí. Entonces, pero también se puede dividir como un, se puede eh, decir que es un department store, así que no hay ningún problema en eso. Um, do you have any other question about it? You have any other question? No. No, ok. Tenemos acá el otro ejemplo del vestido. What about the dress? Where do you can get a dress? Where you can buy a dress? ¿Dónde puedes comprar un vestido? What about the dress? You can get or, or you can buy a dress if you go to the clothes store. Clothing store, clothing. In a boutique. Yes, that's it. Clothing store or boutique. That's a good one too. Pero también pueden comprar un vestido en un um, department store. Igual que los zapatos. You can buy. Eso es lo que quiero, que, que sepamos dónde, qué cosas, en qué lugares. Así. Ok, guys. Ok, guys, you were trying your best and congratulations, you did it great. Me encantó, lo hicieron muy bien. Algunos sí cambiaron las cosas, algunos usaron sinónimos y eso está excelente. Ok, vamos a continuar. What else you can get? What else you can get? En este caso, en vez de escribir la oración así, voy a preguntarles yo, uh, what else you can get when you go to the bank? ¿Qué, puede, ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede obtener si usted va al banco? What else you can get if you go to the bank? Well, a different service. Okay, service. For example, I can, I can, I can make that transactions, change okay. the, the check, okay. pay it. Yeah. The service. I can get my credit card. Okay, okay great. Credit card. Credit card. Okay, great. Awesome. What else you can get when you go to a restaurant? What else you can get 
if you go to the restaurant? ¿Qué más pueden eh, conseguir? ¿Qué más pueden obtener? Can you buy beer? Can you repeat that? I can buy beer. Okay, beer. Beer. What else? Ustedes pueden escribirlo en el chat o pueden eh, utilizar su micrófono como ustedes prefieran. What else? If you go to the restaurant, you can get drinks, drinks, food. What about food? What else? Um, yes. Yeah. Um, Thank you. Yeah. Tell um, and the different uh, restaurant here, um, maybe getting the service that meeting the business meeting, if. You are my lunch, okay. dinner, depend. Wow. Location. Excellent. Me gusta que no solamente cosas, ¿verdad? Sino que los servicios que les puede ofrecer este place, este lugar, restaurant. Yes, chicken, fish. Great. You can make reservations. Pueden hacer reservaciones. What about the department store? Ahora que ya les, ya les expliqué que es un department store, what else you can get there? What else you can get from the department store? ¿Qué más? <clears throat> what you can buy there? ¿Qué pueden comprar en un department store? What about this one? Perfume. You can buy... You can um you can buy perfume at the department store. You can buy uh, makeup. Makeup, awesome. Makeup. You can get a TV in a department store. Yes, Jonathan. You can get a TV. You can buy a TV. La pueden comprar. What else? What else you can buy there? Do you guys, uh, can you, okay, equipment for sport? Yes, yes, exactly. Equipment for sport, Manuel, yes, you can buy, you can buy that. Okay, what else? Dos más, what else? Can you buy a table uh, in the department store? Guys, can you buy a table there? A table? I think yeah. that is. I think I think that is. Um, I can buy different electronics for my house. Yes, exactly. A desk. I can get a freezer. Yes, you can buy a freezer there. A table, a desk. Yes, you can buy a lot of things at the department store. Okay, thank you guys. What about post office? Post office. What you can buy or get? Do you know? I never visited the post office. <laughs> it's no use of <laughs> Okay, okay. You can buy... Um, Stamps, do you remember in the first example? Stamps, stampillas. Where, what, what else you can get? You can get letter. Yes, you can send a mail. You can send a letter. You can, yeah, there are not, uh, no hay muchas cosas para hacer en el post office. Pueden mandar, eh, en este caso pueden mandar objetos, cartas. Eh, documentos, team, eh, mail, es como eh, pues el correo, o sea, en sí el paquete. You can buy a sofa, yes, Jonathan, exactly that you can do on, at the department store. And you can send an, a, an email, a mail, sorry, email, iba a decir. You can send a mail, pueden enviar correo, pueden enviar eh, cartas, comprar estampillas. Okay, thank you guys. What, what else you can do? Or what else you can get 
eh, en una farm? What else you can buy? ¿Qué pueden comprar o qué pueden obtener en una granja, en una farm? You can get a milk. What else? Yeah. What about eggs? You can get cheese. Yes, exactly. Yes. You can get a lot of things uh, in on the farm. Porque de ahí es donde viene. Recuerden que ahí viene lácteos, um, dailies. Lácteos se dice dailies. Lácteos, uh, vegetables, uh, cream, eggs. You can get chicken. You can get beef. You can get meat, carne. A lot of things. Yes, you can get cheese. De todo. De todo esa, todos los lácteos y eh, embutidos. You can get from a farm. Solo que no los tenemos, no los podemos conseguir, digamos, de manera... Como, la, como una fábrica lo, lo prepara, ¿verdad? Because if you want to get something that is raw, raw significa así, es crudo, crudo significa eso, raw. You can get uh, raw products from a farm. Pueden tener productos crudos de una granja, en este caso, por ejemplo, carne, ¿verdad? La carne la pueden tener fresca de una granja, y en un supermarket la pueden tener ya empaquetada, así ya, y todo, ¿verdad? Entonces, you can get a lot of things from a farm. Tenemos bakery. What else you can buy en la, en la panadería? In the, at the bakery. What else you can buy there, the bakery? You can buy your bread. You can buy bread. Oh, sorry. Bread. Proposal. Okay. Can you tell me again, Gen Z? Sorry? Can you repeat the last one? You I'm know? not sure that the this is correct word this is repository. Oh, okay, okay, okay. It is it's an example, just cake. It's an train cake. Cake. Cake, yes. Uh, you can buy it. Okay, you can buy a pudding. Okay, yes, you can buy a, a lot of things. Sweet bread, juice, juices. Yes. Donuts. 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 What about coffee? What about coffee? You can buy coffee, juice, soda. Porque, okay, cupcake. Yes, Maria, excellent. You can buy cupcake. What else? Bread. We have a bar, uh, tenemos pan dulce, tenemos eh, postres, pero las bakeries más que todo, bueno, las panaderías de acá sí venden de todo, hasta drinks, venden drinks, horchata, que se va a a lot of things you can get there. Excellent. Croissant, yes. Exactly, croissant, hot, hot dog, uh, burgers. You can get a lot of things there. Thank you guys, you're doing it great. What about the grocery store? <clears throat> what you can get, what else you can get? You can get vegetable, what else? Okay, le voy a decir, en una grocery store, si están viendo el chat, Están en el chat. Eh, pueden, eh, en una grocery, una grocery store, you can get, así como pueden de una granja, pueden tener lácteos, eh, vegetales, eh, carnes, egg. Yeah, huevos, eggs, um, fish. You can get all of those things at the grocery store porque les mencioné que son más pequeños, pero algunos grocery stores que están en la gas station, así como mencionaron antes, en eso podemos encontrar solo más que todo snacks. Snacks, drinks, candies. Yes, María, candies. Uh, candy bars. Yes, you can find uh, at the grocery stores. You can find a lot of things. You can get and buy a lot of things. Even you can, you can get uh, some um, 
eh, common medicine, algunas pastillas o medicina común, por ejemplo, para el dolor de cabeza. You can get those things. The water, yes, Carlos. You can buy water. What about the bookstore? En una librería. You cannot only buy books. No solamente podemos comprar libros. What else? Magazines. Magazines. Yes. No, novels. Yes. Yeah, novel. We have I can buy books. Yeah. I can buy notebooks. Yeah, notebook, pencils, yes. Great. You can buy a lot of things there at the bookstore. Notebooks and pencils, comic books, yes. Paper, yes, exactly. You can get that. Folders. You can get a lot of things you can buy there at the bookstore. Okay, guys, you did it great. What about now? Okay, let's move. Do you have any question about the topic? Is everything clear? ¿Tiene alguna pregunta de alguna de las cosas? Do you have any question? Recuerden, pueden decir you can get, you can buy, you can go to the... Uh, uh, sentences just like that. Do you have any question, guys? Is everything clear? Yes, it's clear. Okay, thank you. All clear. All clear. Great. Okay, vamos a la pronunciación de estas palabras. Vamos a pronunciar las que podamos para que nos quede un poquito más claro, ¿verdad? Tenemos esta, en esta vez, en este caso quisiera otra vez que todos encendieran su micrófono. Vamos a para tratar de hacerlo todos igual, ¿verdad? Así que, vamos a empezar con la primera. Yeah. Yeah, tell me. ¿Le iba a decir algo? No. Ok, Let's go. tenemos porn. Form. Yeah, great. Form. Tenemos school. 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 Recuerden la la S, ¿verdad? School. 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 Bookstore. Acá lo pasa lo mismo. Miren, bookstore. La vamos a hacer de corrido. Bookstore. Bookstore. Yeah. Restaurant. 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 Esto, esto se vuelve como una. Restaurant. 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 Bakery. 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 Yeah, bakery. Okay. <coughs> Supermarket. 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 De, de hacer mucho er, er, super. Así. Super, super market. Super market. Super market. Yes. Tenemos acá fire station. Fire, fire, fire station. station. Vamos a decir como de corrido. Fire station. Fire station. Que vean esta palabra, ese tip. Fire. Por ahí. Station. Recuerden station. que les voy a dar un tip. Para que se pronuncie mejor, para que se les escuche mucho mejor. Eh, cuando tenemos esa palabra, tion, eh, tendemos a pronunciarla como shon, shon. Por ejemplo, education, education, celebration. Termina como con un shon, pero es mucho mejor eh, decirle shen, como con una e, shen. No sé si lo pueden, station. 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 Y escuchen la diferencia. Fire Station. Excelente. Fire Station. Me gusta, me encanta esta porque se les escucha muy, muy bien. Fire Station. Ok, tenemos Train Station. Tenemos Train Station. Train Station. Train Station. Train Station. Bus Station. Bus Station. Bus Bus stop. 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 Bus stop.
Esta S, esta S que suena aquí en bus va a ser la misma para esta, porque como lo bus vamos stop. A de carrera, punto. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Tenemos swimming pool. Swimming pool. pool. Swimming pool. Yes. Swimming, swimming pool. Cinema. 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 Okay. Great. Tenemos theater. 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 Verde en el TH. Theater. 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 Yes. Great. Hotel. 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 No. Ok, aquí nosotros decimos hotel, pero como tenemos, una, uh, tenemos la O, les dije que la O, la o se pronuncia como O. Entonces, hotel, hotel. 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 Yes, yes, exactly. Tenemos airport. 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 ¿Qué pasa con esta? Sí, airport. 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 Está ahí, airport. cuando lo decimos airport. aquí. Así de corrido, casi no se escucha hasta ahí, solo airport. 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 Tenemos park. 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 Yes. Tenemos hospital. 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 Yes, que suena un ha, ha, al inicio. Ha. Hospital. Hospital. Exactly. Y eso es como una R, ¿verdad? Hospital. 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 Go to the hospital. ¿Vean? Muy diferente, ¿ok? Tenemos library. 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 Ok, great. Tenemos church. 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 Se vuelve como una O. Church. 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 Church, yes, awesome. Museum. 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 Yes, exactly. Bank. 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 Este, esta A suena más a una E. Así es, bank. 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 Exactly. Bank. Remember la C al final. Bank. Para aquí. Bank. Tenemos police station. Police station. Police station. Police station. Yes, station. Police 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 station. station. Exactly. Station. 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 Vamos a hacer como sen. Police station. Station. Vamos a decir Sten. Station. 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 Estoy escuchando un on station. Police station. Police station. Police station. Suena como un Sten. Recuerden. Sten. Lo mismo pasa con education. 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 You guys, have you ever heard about this one? Let me see. Ya no estamos pasando el tiempo, así que solo vamos a terminarla, ¿ok? Uy, sorry. Tenemos Sue. 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 Ok. Amusement park. Amusement park. Amusement park. Amusement park. Amusement park. Yes, tenemos clothing store. Factory. Factory. Yes, great. Gas station. Gas, Gas station. station. Como, lo mismo pasa aquí en esta, que en basta. <coughs> al, al ir dos S seguidas, solo <coughs> vamos a dejar una. Gas station. Gas station. Gas station. Gas station. Café. 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 Okay. Hey guys, so that's it. Do you have any other question about it? ¿Tiene alguna duda? No. Sure. Clear? No. No question. Okay. No. Entonces, estuvieron excelente. Una vez más recordarle que haga lo de la plataforma, el knowledge check y el resto, ¿ok? Esta semana estamos viendo section 3, eh, la que les mencioné. 
Y pues nada más, lo hicieron excelente. Gracias por estar hoy aquí. Y that's it. Have a good night, guys. Thank you. Good night. Thank you. Have a good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Okay, bye.